。水边六月在改头换面，昭告天下。只不过你们需要多一些信心，你们很多的行程或者是你自己的事情是公布出来了。一方面呢，因为个性进入到武功，那水平的桃花、玩乐、消遣啊、恋爱啊、子女运啊，都是变旺了。比如说别人都知道你们在努力造人，或者是在恋爱，你们喜欢谁，去哪里玩了，近期有什么兴趣，改了什么造型风格等等。要么你们是被发现了，或者也可能是水平自己秀出来，比如说发了圈。那水平六月工作、读书还是感情当中呢，其实都有一股很强的驱心的能量，尤其是上旬，就像青春期的少年一样，渴望展现自己自信大方啊，我一切都没有问题，我都可以搞定的一个状态。如果这个时候有人反驳，可能会跟对方顶起来，就一下子脾气可能就爆了，就跟那个叛逆期来了一样。所以呢，水平六月有很多的一个表达和表现啊，你客观去看，它就很可爱，它靠的是一股冲劲儿，就是勇猛的去说出来了，勇猛的去做了。比如说我说辞职就辞职了，我说出去玩就出去玩，我说买就买，或者说我说告白就告白啊，不行吗？我就这么干了。在他人面前呢，水平六月上旬一定是不示弱的，但是呢，你们心里可能不见得真的那么有底气啊。所以呢，可能你又瞬间担心后续的一个发展和结果，尤其是六月九日中下旬这二十天的时间，水平的内在情绪起伏还是比较大的，所以要注意调节。水平六月的整个节奏是可能上旬前十天有什么工作、读书或者是人事关系，他开了个头，你们投入时间也做了很多的接触。了解啊，对比选择，终于可能也定下来了，费用也付了，有了新的计划、新的方案、新的变动，前期的推进都会是比较迅猛、快速的。而中下旬呢，你们就会真的实际的去做这件事情，开始要担一些责任。然后这个时候，你们可能一些担心也会出来，节奏就变缓了，因为你觉得就没有那么好玩了。比如说，你因为新开始了一件事，到了下旬的水平，你就得这两件事同时兼顾。哎，一下子事情好像就变多了，任务变重了，也不能像上旬那么快乐、那么放纵、那么轻松，或者你的身体被搞得很累啊，就想说我干嘛这么。自己虐自己呢？我为什么不早点那样做呢？啊，所以中下旬水平可能就会回到需要去处理一些很具体的、很细节的事物当中去，要收心，认真严肃的去面对一些课题。你就觉得说这个人啊，这个事情跟自己原来想的好像不一样，怎么这么麻烦呢？或者说实际的一些难题可能就会摆在你面前，要你去处理应对。因此我刚刚说心态调整主要是中下旬啊，就事情不如预期，水平容易有一些心态方面的失控、自我怀疑，甚至可能会想说我要不要坚持，要不要换个方向？但是我要告诉水平，没关系。从你们的行运来看，一从大运上面来讲，水平是在向上转变的，所以怎么样呢？你们都能够兜得住。二从月运来看，六月的下旬你要坚持，不要再调换方向，上旬可以调换。而且呢，你这个时候下旬是要务实的，就是你能找到什么样的工作，能拿多少分，能够去把工作推进成什么样，你就去做，能上岸就上岸。上岸了之后，你还能够在新的地方去创造新的成绩。就你转了，你选了，你就在新选的方向，至少去真实的体验一段时间，不要怕浪费自己的。时间实践才能够出真知。如果你刚刚定了一个计划，哎，遇到点困难，或者说觉得不如预期，你又调转方向啊，你说我放弃了，不弄了，拖着，那就真的是半吊子，耽误的其实是自己，损失更大。所以呢，有的水平可能会去校正身体啊，买宠物啊，弄房子啊，或者找工作啊，就是好坏你先往下弄，先救急再救穷。所谓的问题都是可以一步一步被处理修整的，你不可能一开始所有的事情都设定好。其实六月中下旬水平的运不差，你们心态偏执是因为太完美主义，一有点问题就觉得。问题很大，或者是太急于求成，盯着那个结果，呃，觉得自己已经努力了呀，为什么没有好的结果呢？因为你盯的是马拉松的终点，但是你现在正在一个新的起点，那它就像花开一样，是需要时间栽种，慢慢累积，慢慢去学，慢慢成长的。你快到终点的时候再去看向那个终点啊，你过程当中要不断的去走，以及不断的给自己加油打劲。所以六月中下旬水平要及时的犒劳自己，肯定自己阶段性的成绩，肯定自己的价值和努力。你不需要去选择一条根据别人的经验，根据别人。的时间线来规定看似所谓的这个最好的一个轨道，才能够看见你的旷野水平呢？你可以在自己选择的一个方向上，每天持续的去燃烧自己的热情，你就能够去创出属于你自己特色的轨道高铁。这个跟起步的快慢、早晚起点的好坏高低都是无关的。你可以去沉淀出属于你自己的高铁。你造了高铁，创新了所有的技术，超越了所有的速度，这个就是水平六月中下旬符合行运的一个好运方式。这个时候你们要跟一些社交场合保持一定的距离，跟人保持距离，去关注。住自己的生活，把自己的生活常态化，工作常态化，合理的饮食，认真的护理，宠爱自己的身体，完成每日的计划，不要受到外界和情绪的干扰。这样的话，水平下旬其实是可以很聪明的，把大困难、大工作拆分成小困难去解决，集中注意力，一个一个逐步突破的，你会很收获到成就感。以为弄不下来，哎，结果做着做着发现，原来自己这么强，都能够去处理好，去安抚好，去兼顾好。那六月呢，也会开启水平未来一年的桃花运啊，你们容易遇到对你很大方、很友善有。会比较照顾人、口才或者思辨能力比较强的对象，也许对方也是有一定知名度，或者他是在某方面哎挺专业的、业务能
人，可能会在一些玩乐活动当中或者是职场当中去认识。那有伴侣的水平呢，本月稍微累一点啊，核心可能就是在围着家庭、房屋、孩子以及健康等等这个方面去转，家里面的事情是有点多的，因为到了某一个新的节点，所以好像都堆在一起。那么你们是有点两头或者两方面要平衡的，也因此你的表达会更加直接、爆冲一些。那好的地方是小孩这个时候可能是有一些好的事情发生，让你挺有面子的，会去跟别人去讲，或者说小孩能够安慰暖心到水平。那要祝水瓶座六月自信不疑，迎难而上，定点定向之后，在同一条曲线上向上移动，幸运已到，大家加油，好运啦！我是爱到范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活，拜拜。